Hallo zusammen, hallo Freunde. Heute nochmal ein Video und zwar mit diesem Flugmedium Bösner. Ich habe vom letzten Video etwas Farbe übrig noch. Habe mir aber jetzt noch dieses Rot-Violett, also permanent Red-Purple, nochmal dazu gemischt. Sonst wird es wahrscheinlich reichen. Ich habe ein Bild wieder 30 auf 30 cm. Wer das so was ähnliches machen, wer das vorige Video noch nicht gesehen hat, einfach oben, ich glaube ich bin richtig, äh, blendet es dann ein, könnt ihr das vorher anschauen. Wer dann auch noch ein bisschen Tipps und Tricks zum Anmischen mit diesem Medium haben möchte, habe ich da nämlich auch gezeigt. Und dann lasst uns einfach starten. Ich werde wieder einen Swirl machen, weil das hat mir letztes Mal so gefallen. Etwas anders, einfach um euch wieder Inspiration zu geben auch. Dann lass uns starten. Na, dann lasst uns Spaß haben. Also, wie gesagt, hier noch dieses Rot-Violett, sage ich mal. Schwarz habe ich noch ein bisschen. Gold habe ich eingerührt, Türkisgrün und noch etwas Weiß. Jetzt dürfte vielleicht raten, die das vorige Video auch schon angeschaut haben, wo ich einen Tropfen Silikon rein habe. 5, 4, 3, 2, 1. <lacht> okay, nein, ich habe es in Türkis rein. Es hat nicht so den, den Effekt gebracht. Bin aber eigentlich auch ganz froh drüber. Und. Und es will am besten eigentlich immer ohne Silikon. Aber ich dachte, es gibt einen kleinen Effekt, aber manchmal ist es halt nicht so. Okay, was ich jetzt machen möchte, und zwar dieses Rot-Violett, einfach hier etwas schon in die Mitte rein. Wie es dann auch reagiert, kann man aber trotzdem hier noch ein bisschen was reinmachen. Ich mische den Becher jetzt mal anders, also richtig von oben. Das Gold. Jetzt hoffe ich, dass die Farbe reicht. Hier haben wir das Türkisgrün. Das war etwas dünner, das hat man gemerkt. Und das Weiß noch. Super. Gleich ich spiele nochmal. Dass wir den Becher einigermaßen voll bekommen. Nein. Nicht mal so tief mischen. So, jetzt wird es ziemlich eng mit der Farbe. Gehen wir den Rest mal oder mit Rot noch. Da ist auch nicht mehr so viel. Okay, jetzt pass mal auf. Stell das mal zur Seite. Dehnen das schon mal etwas aus. Weil wenn wir so eine flüssige Unterlage haben, wird das auch besser laufen. Machen wir mal die Luftbläschen raus. Doch noch einiges an Luftbläschen drin. Es sieht eigentlich nicht so aus, aber wenn man es dann drauf gießt, sieht man doch noch einige Luftbläschen. Okay. Ja komm, eigentlich wollte ich den Becher wieder kleiner machen, aber das ist egal jetzt. So, dann fahre jetzt praktisch mal von außen rein. Da kommt jetzt noch etwas Rot dazwischen rein, das passt gut. Okay. Und jetzt schauen wir erstmal, wie sich das auseinanderzieht. Seht ihr, wie das besser läuft? Ja, 
Aber trotzdem am besten vorsichtig laufen lassen. Was mir hier jetzt noch ein bisschen fehlt, ist etwas Gold. Also ziemlich wenig Gold. Machen wir noch was. Seht ihr also, dieser Untergrund ist mehr oder weniger fast verschwunden von diesem Rot-Violett. Aber es soll mehr oder weniger als, als, als Lauffläche dienen, praktisch damit es besser fließt. Okay, was wollte ich machen? Etwas mehr Gold rein. Tja, erstmal etwas noch Gold haben. Ticken schwarz, etwas grün. Leider habe ich jetzt auch nicht mehr so viel weiß. Das macht man nicht alles. So. Ne, das Rot lasse ich mal weg. Ich schaue jetzt einfach mal, dass ich den Becher etwas voll bekomme noch. Viel brauche ich nicht mehr. Schade, Mensch, das Gold. noch alles verbraucht. So, Farben so gut wie leer. Ja gut, schwarz habe ich noch ein bisschen, aber ich möchte nicht mehr so viel schwarz. Das lasse ich. Rot lasse ich eventuell von Rand. Ich möchte jetzt aber diese Strukturen eigentlich nicht kaputt machen, weil die finde ich recht gut schon wieder geworden. Und werde vielleicht einfach nur klein dazwischen durchfahren würde ich vorschlagen also weil sonst nicht so toll und da mache ich jetzt aber diesen becher noch mal klein damit man nicht so viel Die jetzt ganz nah dran. Zack. Jetzt kann ich mal zusammenfahren, diese zwei Striche. So, und jetzt müssen wir das Ganze noch etwas auseinanderziehen. Und dann denke ich mal, kommt das schon gut. Schauen wir mal, dass wir diese Ecke jetzt erstmal voll bekommen. Würde ich rauslaufen lassen. Gar nicht schlimm. Das möchte ich gar nicht so kaputt machen. Das ist das Problem nämlich wieder. Dafür habe ich jetzt hier noch. Das versuche ich jetzt nahtlos anzusetzen. Jetzt ohne dass ein Loch dazwischen oder ein Riss dazwischen ist. So, dann läuft es nämlich besser. Ohne dass wir alles kaputt machen. Aber ich würde das Rote sowieso verschwinden lassen. Passt jetzt praktisch gar nicht mehr rein. Alles wieder auf rückwärts. 
Und jetzt drüber. Na komm schon. So, jetzt schnell wieder alles reinholen. Okay. Ja, diese Rippelung, also diese Kreise, sind da jetzt leider mehr oder weniger weg, aber da fährt man schöne goldene Kreisel. Wenn ich das so weiter reinlaufen lasse, zieht sich das halt einfach nur noch in die Länge. Und ob das jetzt schön ist oder nicht, wir können es mal testen. Hier wird eh schwierig, sonst läuft man das hier unten weg. Ne, deswegen lassen wir das so. Ich finde es gar nicht schlecht, vor allem diese Dreidimensionalität wieder. Durch diese Ringe, man sieht einfach was. Und ein bisschen plastischer wirkt sich aus. Also sieht plastischer aus, sagen wir es mal so. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Nee, aber cool. Also wieder ein ganz anderes Bild. Ihr seht auch, ich habe zu wenig Weiß gehabt. Und dadurch mein ganzes Weiß ist mehr oder weniger verschlungen. Hier zumindest auch. Hier hat es noch etwas. Ja, da müssen wir darauf achten, dass er wirklich mehr weiße oder mehr helle Farben einfach nimmt, wie diese dunklen. Dunkle nimmt bloß einen Schuss rein und mehr helle. Da seht ihr nämlich, dass es sich doch recht schnell verschluckt auch, das Weiß oder die hellen Farben. Weil halt die dominanten dunklen Farben doch sich gut ausbreiten. Aber ich finde es gar nicht schlecht, ich finde es cool. Und dann passt das doch. Ich alle wieder rein. Alle drin. Und ihr seht auch vielleicht einen kleinen Vorteil auch noch mit diesem Medium. Also jetzt hier bei dieser Technik. Ihr verbraucht kaum Farbe. Tropft auch ziemlich wenig runter. Cool. So, jetzt streichen wir die Kanten kurz wieder ab. dass uns da nicht mal wieder so viel davon läuft. Okay. Ich werde das jetzt noch mal kurz erhitzen, also weniger wegen dem Silikon einfach, sondern auch um die Luftbläse noch mal rauszumachen. Und dann lassen wir es wieder 10 Minuten einwirken. Und dann zeige ich es euch von nahem. Also doch noch einiges an Luftblasen. Theoretisch sage ich immer, ihr müsst gar nicht so erhitzen, weil wenn ihr solche Punkte oder sowas nicht möchtet, ich finde die eigentlich immer cool, wenn es so kleine Bläschen gibt, auch durch die Luftbläschen ein paar Zellen gibt. Aber wenn ihr das nicht möchtet, einfach so trocknen lassen. Da platzen vielleicht vereinzelt ein paar noch auf, aber sonst funktioniert das. Nur wenn ihr halt zu viel habt, nicht dass es beim Trocknen auch so bleibt. Okay, cool. Dann bis in 10 Minuten. So, Freunde. Jetzt mal von daheim. Ich finde, das sind richtig coole Muster rausgekommen. Stellt sich jetzt die Frage, hätte ich es so lassen sollen oder mit dem Gold? Aber ich finde es gar nicht so schlecht mit dem Gold und ich habe es noch übrig gehabt. Weil hier hat man ja auch diese Wellen oder Schlangen oder was auch immer.
Also was mich noch ein bisschen stört, sind doch diese viele Luftbläschen, wobei es gar nicht so aussah wie Luftbläschen im Becher. Da müsst ihr einfach euch die Zeit nehmen und die Farben etwas stehen lassen, also ruhen lassen, dass die Luftbläschen nach oben kommen. Dann denke ich mal, wird das auch besser. Okay, cool. Also, ich hoffe, euch hat es wieder Spaß gemacht. Was gebracht, Inspiration. Und dann wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Mal sehen, was wir da bringen. <lacht> Tschüss.